习惯吗？皇太后和皇上对静儿的关心无微不至，在宫里就像在家里一样。那你们呢？宫里吃的用的都好，只是……只是什么？只是宫里实在是太大了，臣妾到现在都还会迷路呢。臣妾至今只见过皇上两次。不知道何时才能再见到皇上。皇上雨露均沾，只要你耐心等待，皇上一定会宠幸你的。不过，得到皇上一息的宠幸很简单，重要的是啊，得到皇上的心。皇上驾到！皇上上下。儿臣给皇额娘请安。都坐下吧。哎，童妃，你怎么了？皇上，臣妾……童妃怀孕了，害喜是正常的。哎，这……这祥妃的肚子也开始闹腾了。哦，那快坐下吧。我那儿还有些好吃的酸梅，我拿过来给妹妹们吃。好。哼。哎，啊，姐姐，姐姐，静儿，皇后。姐姐，你没事吧？你醒了，都还晕吗？皇上，你一直都在。朕在皇后的寝宫，有什么稀奇的？来，喝药。臣妾自己来就好，不敢让皇上伺候。你替朕照顾皇额娘，还得管后宫大小事情，这么操劳，才使得身体这么虚弱。朕照顾你，有何不可呀？哎，嗯
格格，怎么样了？童妃、祥妃的祈福会，奴婢已经打点好了，可皇后身体仍然抱恙，要请格格代为主持。这都一个多月了，静儿的身子怎么还没好？御医说，皇后只是气虚血弱，该无大碍。这个月药没少吃，皇上还天天送来补汤，可还是不见好。也不知道是什么毛病，要请御医再看诊吗？哥哥，这药里有毒，有毒。是谁下的毒？你可有头绪？你跟祥妃素有过节。香妃已怀上龙胎，何必兵行险招呢？淑妃善妒，童妃看起来单纯，就怕是装疯卖傻。不，静儿，这是一个不得宠的皇后，也没有怀孕。他们妒忌的对象，一定不是我。你说的也有道理，那就是婉宁了。不，婉宁跟静儿情同姐妹，她怎么可能害我呢？越是亲近的人，下手越狠。这些哀家见多了。婉宁入宫，她一心就想当皇后，费尽了所有的手段，好不容易得到了皇上的宠爱，却还要屈居你之下。你叫她怎么能甘心呢？可绝对不会是婉宁的。说不定已经得到了皇上的默许，只要除掉你，皇上就可以纳自己心爱的女人为后了。除了他，没有人有如此心机、如此大胆。苏麻，马上将董鄂妃打入冷宫，听候发落。是。等一下，皇太后，是静儿自己下毒害自己，跟婉宁无关。哀家就知道是你的苦肉计。不过你心肠好，没有嫁祸给他人。静儿，只是想博得皇上的注意。早日怀上龙胎，好让娥七格放心。才在药里下了丁点毒粉，让自己久病不愈。皇太后明鉴，静儿绝非想要伤害别人。起来吧，快起来。哀家懂你的心情。可是女人伤害自己，只能得到男人一时的心软，不能长久留住他的心。如果这个男人真心爱你，是不忍心让你受伤害的。你放宽心，静心等待，一定会怀上龙胎的。不要再伤害自己了，知道吗？是。再高一点。嗯输给臣妾的燕子了，燕子怎么能跟鹰比呢？朕还没出力呢。
，怎么样了？呃，皇后娘娘中的是每日累积而成的毒，而且中毒已经很深了，臣无能。这孩子怎么这么不听话？皇上吉祥，皇太后吉祥。今儿他怎么样了？姐姐怎么了？皇后久病复发，时日不多了，你来去陪陪她吧。静儿，姐姐，姐姐，苏麻，告诉御医，一定要守口如瓶，不能让任何人知道。哥哥是怕吴克善亲王会迁怒皇上。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，你没事吧？是朕姐夫，皇上不必在意。姐姐，你一定要好起来，你答应过我。要跟我一起冰溪，一起防风舟，还要一起生儿育女的。姐姐累了，你跟皇上玩点尽兴吧。皇上，臣妾有一事相求。说，朕都答应你。我想拿它陪葬，请皇上勿怪。不就是一幅画吗？朕怎么会怪你呢？请皇上答应。朕答应你，绝不食言。
定会碰到一个比英俊哥对你更好的人，和你幸福的飞翔，自在的飞翔。孩子，安心去吧。下辈子，不要再做帝王的女人。我们三阿哥的字啊，写的是越来越好了。<笑>三阿哥毕都在外的时候，就天天坚持学习，从不间断。现在豆儿好了，学习更用功了。皇太后，小格格也在习字，来，给皇太后写个寿字看看。我不会。寿，福如东海，寿比南山的寿，娘娘教过你的。哎呦。这寿字太难写了，小哥哥这么小哪能记得住啊？相如，你也别太在意了。皇上驾到！皇上吉祥。儿臣给皇额娘请安。免礼。皇上不是和婉宁出去游玩避寒了吗？这么快就回来了。婉宁有喜了。真的。<笑>总算是轮到他了。如果是个小阿哥，儿臣一定立他为太子。恭喜皇上。那姐姐怎么不过来？臣妾还想向她道喜呢。婉宁害喜的厉害，朕让她先休息。待她好了，儿臣就让她亲自来向皇额娘请安。好，让她好好歇着吧。苏麻，让御医熬一些滋补的汤给婉宁送过去。是。儿臣代婉宁谢过皇额娘，都是哀家的孙子。皇上，来来来，你看啊，这三阿哥的字写得多好啊！他年纪虽小，但下笔稳健有力，将来啊必成大器。写得真不错。哦，对了，皇额娘，儿臣要陪婉宁去吃饭了，儿臣先告退了。这孩子，这么多年了就没变过。来，写字。哦朝拜，叩见太后。不知祥如出了什么事情，让太后急召臣入宫。祥妃在董鄂妃的药汤里下了一包粉末，给人逮个正着。祥妃坚称那是家传的凝神香末。皇太后觉得奇怪，想起大人是祥妃的舅舅，就只好请大人亲自尝尝。香妃，看来你舅舅他不敢喝，那就只有你喝了。皇太后饶命！臣妾张了，是砒霜。砒霜是哪儿来的？你这个大逆不道的东西，我替你父母杀了你，再向皇太后请罪。啊、放肆！臣一时气急攻心，望皇太后恕罪。皇太后，是舅舅叫臣妾这么做的。如果是你舅舅教的，那你们一家子人都脱不了干系。哀家最后问你一次，是你一个人的主意，还是有人指使？
是臣妾一个人的主意，与舅舅无关。好，哀家就念在你未伤及人命，坦白认罪，免你死罪。从此以后，香妃打入冷宫，静思己过。臣妾谢皇太后不杀之恩。舅舅，请您老人家代我照顾额娘，别告诉他我进了冷宫，行吗？香妃，走吧。包办。你打算怎么还哀家这份人情呢？老臣的命是皇太后的，臣定当粉身碎骨，报答皇太后。大人武艺卓绝，哀家想让三阿哥好好锻炼。老臣若能担此重任，定当尽心竭力，将三阿哥锻炼成才，以报皇太后大恩。皇上和他的爱妃天天快活的跟神仙似的，什么事儿都不管不理，倒为难了格格，替他们扫雪挡风。汉人有句话：“养儿一百岁，长忧九十九。”我上辈子就是欠这个小祖宗的，这辈子来还债的，只希望我能百年终老，就可以安歇。也希望那个时候，皇上可以懂事，不需要我躺在棺材里，还替他操心，管这管那的。哥哥身子这么好，天天弄孙为乐，怎么进来竟说些不吉利的话？哎，皇上吃吧，我没胃口。哦。嗯。哎，怎么了？啊、快看看，快！怎么了？娘娘怎么了？娘娘，娘娘，婉宁，娘娘，娘娘，婉宁，快来人呐！穿御衣，穿御衣，穿御衣，穿御衣，这，娘娘，你走，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，别怕，别怕，用力呀，用力呀，马上就出来了，使劲啊，娘娘，使劲，快，使劲。快使劲儿啊，娘娘！用力用力！再来再来！快！再加把劲儿！再来！哭啊！快哭啊，小阿哥！快哭啊！皇上，娘娘！哭啊，小阿哥！小阿哥还不足七个月，哦，身子非常虚弱。快哭啊，小阿哥！皇上，这就没事了。一定是小阿哥没事。你放心，哭吧，朕一定不会让小阿哥有事的。朕亲自为他祈福，哦，上天一定会保佑他的。传说只要独立爬上这石梯，诚心祈求，佛祖就会如愿。皇上
，婉宁，婉宁，婉宁，婉宁，婉宁。万年，万年。我不求你像个一国之君，我只求你像个人一样的活着，行吗这个世上最痛苦的人，你以为像这样折磨自己，他们就能活过来，一切回到原点吗？你错了，大错特错了。我这一路走来，身边最亲、最爱的人都一一离我远去，可是我仍然坚持着走下去。从来都没想过放弃。你是我的儿子，我相信你，你也可以。好，如果你要一直这样做下去，我会一直陪着你。婉宁，你怎么一声不吭就走了，还带走了我们的小阿哥？婉宁。
你。来追我。等等我。关宁，关宁，关宁，不要走，关宁。皇上，该回去了。时辰到了，忘了我吧。不要啊，婉宁，婉宁。皇上突然流输罪己，消失不见，难道连皇位都不要了？这皇上为情执着，真是跟先帝一模一样啊！现在最重要的是，要把皇上找回来，还有，此事千万不可外传。那就称病吧。反正这个月来，皇上都是称病不上朝的。你那也只是权宜之计。现在当务之急是要把皇上找回来。不过这各个行宫都已经找遍了，都没有皇上的踪迹。这皇上究竟去哪儿了小心！皇上，福临！阿弥陀佛，贫僧法号行痴。你是我的儿子，福临。不管是皇上，还是福临，都不在了。嗯、阿弥陀佛，请施主保重。你马上跟我回去。哥哥，哥哥，福临，你给我
回来。福利，哥哥，福利，太后，太后，奴才，奴才去把皇上求回来。不用，通知鳌拜，皇上不回来了，是吗？亲的女人，最怕一种事，那就是丈夫不爱，儿女不孝，孤老终身。你若敢发毒誓，我戴上就信你。如果你说谎话，一辈子丈夫不爱，儿女不孝，你敢不敢发这个誓？好，我发誓，如果我说谎，我这一辈子就丈夫不忠，儿女不孝，孤独终老。你们满意了吧？情而死，留下玉儿一个人，有一生去体会。长生天，您真的要这样对玉儿吗？身边，我好怕，我撑不下去了吉祥，皇奶奶吉祥。玄烨啊，这些天灯都是你放的。是啊，皇奶奶不是告诉过玄烨，点天灯能为百姓祈福，能让人有希望，能让人开心吗？顺治十八年，孝庄皇太后对外宣称顺治驾崩，立八岁的皇三子玄烨为帝，即康熙帝，命索尼、苏克萨哈、鄂必龙、鳌拜为辅政大臣，自己则以太皇太后身份辅助康熙走向大清最风光鼎盛的康熙皇朝。
哎，你看。虽然我心中向往的生活离我越来越远，但这条路是我自己选的。再怎么难，我都要咬着牙走下去。姐姐，我们到那边玩吧。嗯，好漂亮的流星啊！嗯，快许愿，快许愿。宝剑已出鞘，归还给大汉，请大汉遵守诺言。嗯、皇上要记得，我是真心真意的去为皇上办事。皇上。